ஒரு சிஷியன் தன்னுடைய குருவுக்கு பெருமையை தேடி தர வேண்டுமா சிறுமையை தேடி தர வேண்டுமா அதே சமயம் நீங்க என்கிட்ட வந்து என் காலடியில் சமர்ப்பிக்கின்ற உங்களுடைய கோரிக்கைகள் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் இவைகளெல்லாம் ஏத்துட்டு நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நாராயண அர்ப்பணமாக திருப்பி விடுறேன் நான் நாராயணனுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாலம் நான் என்ன பண்றேன் தெரியுமா பெருமாளே பார் லோகபாரம் தாங்காமல் அத்தனை பேரும் என்ன என்கிட்ட கொண்டு வந்து உன்னை நம்பி என்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சிருக்கா தயவு செய்து இதையெல்லாம் ஏற்றுண்டு அவளுக்கு உரிய அனுகிரகத்தை பண்ணி அவளுக்கு எல்லா சுகத்தையும் கொடுன்னு நான் நான் அவனை தான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்காக என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்காக நான் அவகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் எந்த ஒரு சன்னியாசியும் இப்படி தன்னை பின்னிறுத்தி கொண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே பண்ணதில்லை வந்து நன்னா இருக்கோ தன்னை வந்து கடவுளாக பாவிக்கிறவாளுக்கு கடவுளாக காட்சி தந்து நான் இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்கோ அப்படின்னு அது ஒன்றும் நான் தப்பு சொல்லலை அப்படியே நாலு பேர் வேணும் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு டிகிரி கூட போகிறதுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப அசாத்தியம் அது வந்து நம்ம பெரியவாளுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து சாத்தியப்பட்டது அப்படின்னும் பொழுது எனக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் இது மாதிரி எத்தனை சம்பவங்கள் எத்தனை குறிப்பாக விளக்கேற்றுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டில் பூஜையாக இருக்கும் அதில் நிச்சயமாக ஒரு குத்து விளக்கு இருக்கும் இல்லை ஒரு அகல் விளக்காவது இருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு ஏழையினுடைய குடிசையில் கூட ஓரளவிற்கு இந்த விளக்கேற்றும் கலாச்சாரம் இருக்கிறது தினசரி ஏற்றலைனாலும் வெள்ளி சனி ஒரு நாலு கிழமையில் ஏற்றுறது அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த விளக்கேற்றுகின்ற ஒரு விஷயத்திற்கு பின்னால் எவ்வளவு நுட்பம் இருக்குது தெரியுமா ஒம்பது கோள்களும் அந்த விளக்குக்குள்ளே இருக்குது ஒரு விளக்கேற்றுகின்ற சடங்குக்கு பின்னாலே ஒன்பது கோள்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் விளக்குங்கிறது சூரியன் அதில் இருக்கிற எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அது சந்திரன் அதோட அம்சம் திரி புதன் புதன்கிற கோள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் திரியாக இருக்குது அதில் இருக்கிற ஜுவாலை இருக்கேன் அந்த திரி எரியும் பொழுது ஜுவாலை இருக்கு இல்லையா அந்த ஜுவாலை அக்னி ஜுவாலை தான் செவ்வாய் ஏன்னா அவனோட நிறம் இது எல்லாம் உன்னோட ஒன்று பொருந்தி அந்த ஜுவாலைக்கு கீழே ஒரு நிழல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ராகு அண்ணங்கிரிய ராகு அந்த ஜுவாலாவோட நிறம் மஞ்சளாக இருக்கும் இல்லையா அது குரு இதெல்லாம் ரொம்ப நுட்பமாக பெரியவர் சொல்கிறார் அதே மாதிரி அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருட்டு இருக்குல்ல ஜுவாலாவோட நிழல் தான் ராகு விளக்குக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இருட்டு தான் சனி இந்த திரி இருக்கு இல்லையா அது குறைஞ்சிட்டே வர்றது திரி குறையிறது இருக்கு பாருக்கோ அதுதான் என்ன திரி தான் ஆசை ஆசை தான் பற்றி எரிஞ்சுட்டு இருக்கு ஆசை தீர தீர அப்படியே நம்ம மனசை அடங்கும் அதனால் திரி குறையிறதுங்கிறது சுக்ரன் இந்த பரவர வெளிச்சம் தான் ஞானக்காரகனான கேது ஒரு தீபம் ஏற்றுவதற்கு பின்னால் இவ்வளவு விஷயம் எத்தனை பேர் இதை வந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பா விளக்கேற்று அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம சொல்லிவிட்றோம் விளக்கேற்றுறது ஒரு வெளிச்சம் வருது அதனால் அது ஒரு நல்ல விஷயம் அதை தாண்டி அதற்குள்ள இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதை சொல்லி எல்லாம் குறிப்பாக பெண் மக்கள் காத்தால் எழுந்த உடனே குளிச்சுட்டு முதல்ல விளக்கேற்றிட்டு தான் மற்ற வேலைகளையே பார்க்கணும் அந்த வீட்டில் ஒரு வீட்டில் நெய் தீபம் எப்பொழுதும் எரிந்தபடி இருக்கணும் நெய் தீபம் எரிந்து கொண்டிருக்கும் வீட்டில் லக்ஷ்மி நிரந்தரமாக குடியிருப்பா அவளுக்கு கர்மாப்படி அவளுடைய சஞ்சிதப்படி அவளுக்கு ஏதாவது துன்பங்கள் வர வேண்டும் என்று இருந்தாலும் அது கட்டுக்குள் அடங்கின துன்பமாக இருக்கும் அவளால் தாங்க முடிந்த துன்பமாக இருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு நல்ல வாழ்க்கையாக வாழ முடிந்த ஒரு வாழ்க்கையாகத்தான் அது இருக்கும் இது இதை போன்ற நிறைய விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்கார் அதே சமயம் சாஸ்திரப்படி நடக்க தவறு தர்மப்படி நடக்க தவறும் பொழுது பிரிவர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கார் இவ்வளோ இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கலாமா இப்படி எல்லாம் செய்யலாமா அவர் அடிக்கடி விசாரப்பட்டிருக்கார் நான் வந்து மணிக்கணக்கில் பேசுகிறேன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் போகிற ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நான் வந்து மணிக்கணக்கில் பேசுகிறேன் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் பேசுகிறேன் நிறைய புராண கதைகளை சொல்கிறேன் உதாரணங்களை சொல்கிறேன் ஆனாலும் என்ன புண்ணியம் என்னை பார்க்குறதுக்கு வர்றவாளே ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் 
காரை வெளியில் நிறுத்திட்டு வருவோம் மணமழை மணமழை கோட்டு சட்டை எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு அங்கேயே கதவை திறந்துட்டு அதை மூடியாக வச்சுட்டு வேஷ்டியை மணமழை மணம்னு கட்டிட்டு ஒரு பூனலை எடுத்து டபால்னு போட்டுட்டு அவசர அவசரமாக விபூதியை பூசிட்டு குடு 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 குடுன்னு ஓடி வந்து ஒரு ஒரு அவசர வாழ்க்கை அதாவது இன்றைக்கு குரு வந்தனமும் பக்தியும் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணி வைப்போம் இதை பண்ணலேங்கிறதுனால ஏதாவது நாளைக்கு ஆயிடுத்துன்னா அந்த சென்ஸில் நான் எத்தனை பேரை அந்த மாதிரி பார்க்குறேன் தெரியுமா என் முன்னால் வர்றவாழ எத்தனை பேரை நான் பார்க்குறேன் தெரியுமா அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆசையாக ரொம்ப அழகாக உணர்ந்து செய்யணும் பக்தியை உணர்ந்து செய்யணும் இங்கே வரணும் கூட்டம் முட்டின்னு இருக்குது வரிசையில் எல்லோரும் நிற்கிறா அதில் ஒருத்தர் முன்னாடி போய் சேவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அந்த வரிசையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் பின்னாடி வந்து போங்கோ போய் சேவிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விட்டு கொடுக்குற வாழாக இருக்கணும் எல்லோரும் ஒரு அவசரத்தோடு வந்தது தெரியல வேகமாக சேவிச்சுட்டு போகிறது ஒரு குருநாதன் இருக்கிற சபையில் சத்சங்கம் இருக்கிற சபையில் நாம் எத்தனை கத்தனை இருக்கோமோ அத்தனை கத்தனை அங்கே இருக்கிறவர்கள் கூடுகிற மூச்சை நாம் வாங்குகிறோம் இப்போ இந்த அவைக்குள்ளே விதி உள்ளவர்கள் இருக்கிறீர்கள் விதி உள்ளவர்கள் மூச்சை தான் ஒருத்தர் கொடுத்தர் கொடுத்து வாங்கிக்கிறீங்க வெளியில் போயிட்டா கிடையாது இதுக்கு தான் சத்சங்கத்துக்கு வர்றதே இதில் ஒரு மகான் இருக்கலாம் மகத்தான ஒரு ஞானி இந்த கூட்டத்தில் இருக்கலாம் தன்னை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அந்த மூச்சு உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் அது கிடைக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் அப்போது ஒரு இடத்துல அவசரம் பதட்டம் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை இந்த வாழ்க்கை முறை இன்றைக்கு நம்மளை எல்லாம் வேகமான வாழ்க்கை முறை தூண்டி நம்மளை எங்கெங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கு நான் சொல்கிறேன் வரதட்சணை வாங்காதீங்கோ நான் சொல்கிறேன் பட்டு உடுத்தாதீங்கோ இப்படி எத்தனையோ விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் ஆனால் யார் கேட்குறா இன்றைக்கி வரதட்சணை எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அந்த காலத்தில் வரதட்சணை பற்றி சொல்லும் பொழுது பெரியவர் சொல்கிறார் அந்த காலத்தில் ஆண்கள் தான் பணம் கொடுத்து பொம்மநாட்டிகளை கல்யாணம் பண்ணிட்டா இப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது அதில் ஒரு நியாயம் இருந்தது அதில் ஒரு நியாயம் இருந்தது ஏன்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணை பெற்ற தகப்பன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவள் இழக்கிறான் என்ன கோத்திரத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றான் தானம் பண்ணுறான் மடியில் உட்காந்துட்டு இந்தா நான் ரத்தமும் சதையுமாக பெற்றெடுத்த என் பெண்ணை அப்படியே நான் உனக்கு தூக்கி கொடுத்துட்றேன் இனிமேல் இவளுக்கும் என்னுடைய வம்சாவளிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அக்னி பூர்வமாக கொடுத்துட்றான் அதற்கு பிறகு அப்பா காலமான பிறகு அந்த பொண்ணு வந்து அப்பாவுக்கு குடத்தில் ஜல விடுறது அது இதெல்லாம் ஒட்ட வைக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள் பச்சை இல்லைன்னு அத்து விட்டுறக்கூடாது மாமா சீர் செய்யறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒட்ட வைக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள் அதுக்கும் வேத பூர்வத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது எப்போ அக்னி பூர்வமாக தூக்கி கொடுத்தாச்சோ முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ எத்தனை பெரிய தியாகத்தை அவர் செய்கிறார் இல்லையா இன்னொன்று வரப்போகிறவ மகாலட்சுமி மகாலட்சுமியை நான் வெறுங்கையோடு கூட்டின்னு போகலாமா அகினால என்னுடைய கெத்தை நான் எதை காட்டுறது நான் பாரு எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கேன் உன்னை நான் ரொம்ப நன்னா வச்சுப்பேன் பாரு உன்னை பெத்த அப்பாவுக்கே நான் இவ்வளோ கொடுக்க முடியும் சொன்னால் உனக்கு எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் இப்படி தொடங்கியது இந்த விஷயம் வேதாந்த தேசிகர் காலத்தில் ஒரு சம்பவம் ரொம்ப அழகாக பெரியவர் சொல்கிறார் அந்த ஊரில் வேதாந்த தேசிகருக்கு வந்து சுத்த ஸ்வயம் பிரகாசர்னு பேர் அதாவது இப்போ நிலா இருக்குது சூரியனுடைய கதிர்களை வாங்கித்தான் பிரதிபலிக்கும் ஆனால் சுத்த ஸ்வயம் பிரகாசம்னா யாருடைய தயவும் இல்லை தன்னுடைய முயற்சியாலே தன்னுடைய தவத்தினாலே தன்னுடைய சிறப்பினாலேயே அந்த சிங்கம் போல் அந்த நிலா அந்த சூரியனை போல் பிரகாசிப்பவர்கள்னு பொருள் வேதாந்த தேசிகர் அந்த மாதிரி அவருடைய ஆனால் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கிற வாழ்க்கை எதிரிகளும் இருப்பா ஆ பெரிய சுத்த ஸ்வயம் பிரகாசம் தெரியாதாக்கும் இவரை என்னமோ இவர் கூப்பிட்டா மகாலட்சுமி ஓடி வந்துடுவா பெருமாள் ஓடி வந்து பேசுவாருங்கிறதெல்லாம் சும்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இப்படி ரெண்டு பேர் இருக்கானா அப்படி ரெண்டு பேர் இருந்தால் தான் இவாளோட பெருமை தெரிய வரும் அப்படி ரெண்டு பேர் இருக்கா அந்த ஊரில் ஒரு நாற்பது வயசாகியும் கல்யாணம் ஆகாத ஒருத்தன் காரணம் என்னென்னா பைசா கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது அப்படிப்பட்டவனை கூப்பிட்டு அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒருத்தர் சொல்கிறார் தப்பார் உனக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னு சொன்னால் பொன் வேணும் உன் வயசுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் பொண்ணாவது கொடுத்தா தான் உனக்கு ஒரு பொன் கிடைப்பா 
இங்கே இந்த ஊரில் சுத்த சுயம்பிரகாசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா இனிமோ அவர் கூப்பிட்டா மகாலட்சுமி ஓடி வந்துடுவாளாமே நீ போய் என்ன பண்ணுற தெரியுமா அவர் நிஜமாலுமே சுயம்பிரகாசர்னா அவர்கிட்ட போய் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அதுக்கு பணம் கொடுன்னு கேளு அவர் வந்து பணத்தை கொடுத்து உனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுத்துன்னா அவர் சுத்த சுயம்பிரகாசர்ங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் இந்த நபருக்கு வந்து வெள்ளந்தி சூதுவாது தெரியாது ஒருத்தன் தன்னை முடுக்கி விடுறாங்கிறது கூட தெரியாமல் நேராக வேதாந்த தேசிகர்கிட்ட வந்து சுவாமி இந்த மாதிரி நீர் தான் எனக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் எனக்கு யாரும் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இல்லை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னா தெரியும் இல்லையா தட்சணை கொடுக்கணும் அதனால் தட்சணை கொடுத்து எனக்கு நீங்கள் தான் கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருத்திற்காக ஞானி அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் ஏற்றி விட்டுருக்கான் வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த இடத்துல அவர் வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார் பாவம் இந்த பிள்ளை அவன் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இந்த பிள்ளைக்கு மறைமுகமாக ஒரு நன்மையை செய்கிறான் இவர் தூண்டி விட்டவனை கூட பெரிய தேசிகன் எப்படி பார்த்தார் தெரியுமா தீமையிலும் ஒரு நன்மைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என்னை பரிசோதிக்கிற சாக்கில் இவனுக்கு ஒரு நன்மை நடக்க போகிறது அந்த நன்மையை நான் அப்படிங்கிற அந்த ஈகோவோட ஒருத்தன் ஏற்றி விட்டுலாம் எனக்கெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லாமல் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக என்ன பண்ணாராம் இந்த பாரப்பா நான் எனக்குன்னு எதுவும் கேட்டது கிடையாது எனக்குன்னு எதுவும் கிடையாது அவர் சொன்னது வந்து ஒரு வேளை உண்மையாக கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் ஓ ஆசை உன் விருப்பத்தை நான் மகாலட்சுமி கிட்ட சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அவள் வந்து நிதி கொடுத்தால் நிச்சயமாக உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் நான் உனக்காக கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பண்ண ஸ்தோத்திரம் தான் ஸ்ரீஸ்துதி மகாலட்சுமி பிரத்யட்சமாகி பணத்தை கொட்டு கொட்டுனு கொட்டினான் அதுக்கப்புறம் கல்யாணமானது அதுக்கப்புறம் அவன் நல்லா இருந்தான் அவரை அதை தூத்தினவாள்லாம் வாய மூடிண்டா வேதாந்த தேசிகர் காலத்தில் நடந்த இந்த சம்பவத்தை சொல்லி பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அன்னைக்கு அப்படி பொம்மநாட்டிகளுக்கு ஆண்கள் வரதட்சணை கொடுத்தது என்பது போய் இன்றைக்கு அப்படியே தலைகீழாக திரும்பி எத்தனை பவுன் போடுவேன் எத்தனை ஆயிரம் கொடுப்பேன்னு மாறியிருக்கே இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை நம் வீட்டுக்கு வருகின்ற மகாலட்சுமிக்கிட்ட நம்ம காசு வாங்குறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் யார் கேட்குறா நான் எவ்வளவோ சொல்கிறேன் அன்றாடம் காயத்ரியை ஜபம் பண்ணுங்கோ பிராமணா வந்து மூணு வேளை சந்தி பண்ணியே தீரணும் நீ சூரியனை நோக்கி விடுகின்ற அர்கியம் தான் மழையாக வருகிறது மழை வரலன்னா நீ விடலை அவ்வளோதான் எங்கேயாவது மழை வரல அப்படின்னா ஜலத்தை பிராமணன் விடலை அக்னிக்கு தேவையான ஆகூதியை வேள்விகள் முறையாக நடக்கவில்லை வேத பாராயணம் இல்லை இன்னைக்கு ஸ்டீரியோவில் டேப் ரெக்கார்டரில் போட்டு விட்டுறோம் பென்ட்ரைவில் போட்டு விட்டுறோம் செல்ஃபோனில் போட்டு விட்டுறோம் வாயார சொல்லுவது அப்படிங்கிறது போயிடுத்து உட்கார்ந்து சொல்கிறது அப்படிங்கிறது போயிடுத்து ஒரு தலைமுறை இன்றைக்கு வேதம் தெரிந்து கொள்ளாமலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு கோவிலில் குருக்களாக கோவில் பணி செய்கின்றவர்களுக்கு பெண் கிடைப்பதில்லை ஆனால் அகடமிக் டிகிரிக்கு பெண் கிடைக்கல எதுக்கு கோவிலுக்கு போயிண்டு நீ வந்து படிச்சிருந்தா நீ வந்து ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்கணும் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் சம்பாதிக்கணும் சொந்த வீடு இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இன்றைக்கு பெண்கள் வந்து தேர்வே செய்கிறா காலம் இன்றைக்கு அப்படி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி இன்றைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது எப்படி இப்படி தான் காயும் எங்கிருந்து மழை வரும் இன்றைக்கி காத்தால் கூட அருமைக்குரிய குமுதம் ஜோதிடத்தினுடைய ஆசிரியர் ஜோதிட மாமணி ராஜகோபாலன் ஏஎம்ஆர் மாமாவை சந்தித்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ கேட்டேன் மாமா இந்த தடவை மழை வருமா ஏன்னா இப்படி ஒரு வறட்சியை இப்படி ஒரு வெப்பத்தை நான் இதற்கு முன்பு என் வாழ்நாளில் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சொன்னார் எங்கே நாம் தான் ஜலத்தை விடுறத விட்டுட்டோமே காயத்ரியை ஜபித்து அன்றாடம் அர்கியம் விடுவது இருக்கிறதுலவா அதை நம்ம விட்டுட்டோமே அது குறைஞ்சி போச்சே பிராமணர்கள் வந்து தங்களுடைய கடமையை மறக்காமல் செய்யணும் சமூக நன்மைக்காக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தில் ஒரு குறிப்பு சொல்லியிருக்கு வியாசர் எழுதியிருக்கார் வியாசர்கிட்ட இதே மாதிரி கேட்டால் எப்பொழுது இந்த உலகில் மழையற்று போகும்னு கேட்கும் பொழுது சொன்னால் கடைசி பிராமணனும் ஜலம் விடுவதை நிறுத்தும் பொழுது மழை நின்று போகும் அறவே ஆக ஒருத்தர் விட்டு கொண்டிருக்கின்ற வரையில் அது வந்து கொண்டே இருக்கும் கொஞ்சம் தாமதமாகவோ அல்லது கோபத்தோடு வேகமாகவோ ஓடித்து மேட்லி ரோட்டில் படகு ஓடி யாராவது கற்பனை பண்ண முடியுமா இன்றைக்கி அதை சொன்னால் கிராஃபிக்ஸான்னு கேட்பான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் அந்த காட்சியை ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முந்தி போன வெள்ளத்தை இப்போ பிறந்த பிள்ளைகள்கிட்ட வெளியில் யார்ட்டையாவது காமிச்சா இது என்ன ஸ்பீல்பெர்க் படமா சென்னைக்குள்ள வெள்ளத்தை எல்லாம் விட்டு அந்த தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்க துப்பு இல்லையே இன்னைக்கு லாரி சுற்றின்னு இருக்கு 
ஒரு ஃபோன் அடித்தா வரத்துக்கு நாலு மணி நேரம் ஆகும் அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் ஐயாயிரம் லிட்டர்னு சொல்கிறான் விட்டுட்டு போனால் மூவாயிரம் கூட இல்லை நாம் என்ன லிட்டரை கையில் வச்சுன்னு முண்டு முண்டு ஊற்றி வாங்கிக்க முடியுமா என்ன அவன் விடுறது தான் தண்ணி என்ன நாம் வந்து இன்னையா கம்மியாக இருக்குன்னா அவ்வளோதான் அடுத்த தடவை நான் இப்போ கூட்டாக வரவே மாட்டேன் எனக்கு அவ்வளோ டிமாண்டு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு பிழைப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வருமானமாக இன்றைக்கு தண்ணீர் ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி பத்து ரூபாய்க்கு தண்ணி எங்கே எந்த ஊரில் எந்த ஊரில் பத்து ரூபா ரொம்ப கம்மி என்ன இருபது ரூபாய்க்கு முன்னால் பத்து ரூபா கம்மி தானே இல்லையா ஏன் இந்த நிலை வேதம் விளங்கலை வேதம் பாராயணம் செய்கின்றவர்கள் அதன் பிடியில் இல்லை அதனால் ரொம்ப பெரியவர் சொல்லுவார் போற இடம்லாம் சொல்லுவார் யாரையாவது ஒரு பிராமணன் அவர் காலில் விழுந்தால் ஒழுங்காக சந்தியா வந்து நம்ம பண்ணுறியா அப்பா அம்மாவுக்கு அப்பா அம்மாவை சேவிச்சுட்டு தானே வெளியில் போவேன் ஒழுங்காக எல்லாத்தையும் அனுஷ்டானம் பண்ணுறியா எல்லார்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கியா துவேஷம் இல்லாமல் இருக்கிறாயா இந்த இடத்துல ரொம்ப நான் அடிக்கோடிட்டு சொல்லணும் மகா பெரியவரை வந்து பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே உரித்தான குரு அப்படின்னு ரொம்ப பேர் நினச்சின்னு இருக்கா அவர் பிராமணர்களுக்கு உரித்தானவர் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அவர் எப்பொழுது ஜெகத்குருவோ அப்போ எல்லாருக்கும் தான் அவர் அவர் அதை வந்து தன்னை அவர் ஜெகத்குருன்னு டிக்ளேர் பண்ணிக்கல காசியில் ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக்க போகும்பொழுது ஜெகத்குரு அப்படின்னு சொல்லி போஸ்டர் போட்டிருக்கா அவரும் பார்த்துட்டே போகிறா காசி பண்டிதர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கர்வம் ஜாஸ்தி நான் சொல்கிறது அறுபதுகளில் அந்த பண்டிதர்களில் ஒருத்தர் சொல்கிறார் என்னது யார் இவர் ஜெகத்குருன்னு போட்டிருக்கா இவ அப்படின்னா நமக்கெல்லாமும் இவர் தான் குருவா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சாரருக்கு குருன்னு சொல்லு ஜெகத்குருனா என்ன அர்த்தம் அப்போ இங்கே நம்மளை நோக்கி வந்திருக்கார் இப்போ இவர் நாம் எடுத்துக்கணுமா அவளுக்குள்ளே பேசிக்கிறா அங்கே அவளெலாம் வே வேத முழக்கங்கள் செய்கிறவா அவள் தங்களையே பெரிய மடாதிபதிக்கு நிகராக நினச்சிக்கிற நிறைய ஜபர்தஸ்தான பேர் வழிகள்லாம் அங்கே நிறைய பேச ஆரம்பிக்கிறார் பெரியவர் ஒருத்தர் கேட்குறார் ஜெகத்குருன்னு போட்டிருக்கே நீங்கள் ஜெகத்குருவா அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்னார் ஒரு ரெண்டு எழுத்தை விட்டுட்டா ஜெகதாம் குரு என்னுடைய சிஷ்யால் என் பேரில் இருக்கக்கூடிய பிரேமையில் என்னவா ஜெகத்குரு அப்படின்ட்டா நான் ஜெகதாம் குரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த ஜெகம் எனக்கு குரு சொல்லிட்டு அப்படி மேலே பார்த்தார் ஒரு சிட்டு குருவி கூடு கட்டி இருந்தது ஒரு சிட்டு குருவி கூடு அழகாக கட்டி இருந்தது அவர் சொன்னார் இந்த சிட்டு குருவி கூட எனக்கு குரு நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன் இப்படி ஒரு கூட்டை உங்களால் கட்ட முடியுமா அதுக்கு ரெண்டு காலத்தான் கொடுத்துருக்கான் நமக்கு ரெண்டு கையையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கான் ஆனாலும் நம்மால் அப்படி ஒரு கூட்டை கட்ட முடியாது அப்போது நம்மால் முடியாத ஒரு விஷயத்தை அது எத்தனை சுலபமாக வெளியிலேருந்து எடுத்துன்னு வந்து செஞ்சுடுறது ஆக எனக்கு அந்த குருவி குரு அப்புறம் இப்படியே வரார் இங்கே ஒரு புறா உட்காந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்துட்டு இருக்கு இறை கொடுக்கறது குஞ்சுக்கு எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இதுக்கு பாடம் நடத்தினா தன் குஞ்சுக்கு பசிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் சாப்பிடாமல் முதல்ல எடுத்துன்னு வந்து அதுகளுக்கு கொடுத்து எல்லாம் கூடி ஒன்றா வாழறது இல்லையா ஒத்துமையை மறைமுகமாக உணர்த்துகிற இந்த பூரா காகாலாம் இருக்கு இல்லையா இவைகளெல்லாம் எனக்கு குரு நால நான் ஜெகதாம் குரு தன்னை அந்த இடத்துல அந்த சூழலை வைத்தே அவர் சொன்ன அந்த பதிலில் கேள்வி கேட்ட அத்தனை பேரும் அப்படியே ஆஃப் ஆகிட்டான் மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டான் நீ ஜெகத்குரு தான் நான் தெரியாமல் கேட்டுட்டேன் கொஞ்சம் கூட அதில் எப்படி இப்படி கேட்க போச்சு அப்படின்லாம் அவரெல்லாம் நினைக்கல நிஜமாலுமே நிஜமாலுமே சொன்னார் அவர் நான் ஜெகதாம் குரு நான் வந்து இந்த 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 உதாரணங்களை சொல்லி சொன்னார் அவர் கண்ணில் உடனே பட்டுது அந்த குருவியும் அந்த கூடும் பட்டுது அது எத்தனை பெரிய எந்த விந்த நம்மளால் முடியுமா அவர் கேட்ட கேள்வி குருனா யார் ஒன்றை கற்றுக் கொடுப்பவர் மனசுக்குள்ள வெளிச்சத்தை உருவாக்குபவர் வெளிச்சத்தை பாய்ச்சுபவர் இல்லையா அவர் தானே குரு அப்போ அது எனக்குள்ள அது ஒரு எவ்வளோ பெரிய கல்வியை எனக்கு தருகிறது அது குரு இல்லையா எத்தனை முறை அறுத்து விட்டாலும் சிலந்தி திரும்ப 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 கூட்டை கட்டி 
யாருடைய தயவையும் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு தயாராக இருக்க அப்போ அது நமக்கு குரு இல்லையா அப்படி இயற்கையிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அவர் வந்து சிந்தித்து பேசியவர் அப்படிப்பட்டவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு நல்ல விதமாக பெண்கள் போட்டு அணியணும் கூந்தலில் பூச்சூடணும் பிறர் கவர்ச்சியாக தெரியும்படி ஆடை அணியக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து நான் போகிற இடத்துலலாம் சொல்கிறேன் நகைகளின் மேலும் பட்டின் மேலும் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசை போகவே மாட்டேங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு பட்டு புடவையும் ஒரு லட்சம் பட்டு செத்து போன பட்டு பூச்சி நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அகிம்சா பட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வேணால் வாங்கி கட்டிக்கோங்களேன் அப்படின்றார் சொல்லிட்டு திருவாரூரில் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா எப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்கு அந்த கூட்டத்திற்கு விளம்பரம் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து திருவாரூருக்கு போகிற வழியில் பல கிராமங்கள் வழியாக பல்லக்கு போகிறது பார்க்குறார் திரும்பின பக்கம்லாம் மகாபெரியவர் பேசுகிறார் சங்கராச்சாரியார் பேசுகிறார் அப்படின்னு போஸ்டர் அப்படியே திரையை விளக்கி விளக்கி பார்த்துட்டே போகிறார் போனால் ஊரே திரண்டிருக்கு அப்படி ஒரு கூட்டம் அப்படி அந்த நிர்வாகி அன்றைக்கி அந்த பெரிய கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கா பெரியவர் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவ்வளோ கூட்டமா ஒரு ஒரு சன்னியாசியை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம் நிகழ்ச்சி நடத்தின நிர்வாகியை கூப்பிட்டு என்ன பயங்கரமாக கூட்டத்தை கூட்டியிருக்க அப்படின்னா ராமா பிரிவா எல்லா கிராமத்துக்கும் போஸ்டர் போட்டேன் நீங்கள் வரதுங்கிறது எவ்வளோ அபூர்வம் எல்லாரும் வந்து எல்லாருக்கும் உங்கள் தரிசனம் கிடைக்கணும் உங்கள் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சுற்று போட்டு எல்லா கிராமத்துலேயும் போட்டேன் அதான் பார்த்தேன் வர்ற வழியெல்லாம் போஸ்டர் பார்த்தேன் என்ன செலவாச்சு எழுநூற்றம்பது ரூபா இதுக்கு நீ வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது மூட்டை நெல் வாங்கியிருக்கலாம் சரி ஆ நான் என்னை வந்து எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணி அவளுக்கு என்னோட அனுகிரகம் போய் சேரணுங்கிறது உன்னோட எண்ணம் நல்ல எண்ணம் சந்தோஷம் அப்படின்னொன்னே அவர் சொல்கிறார் பிரிவா நல்ல கூட்டம் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரமாவது பேசணும் அப்படின்னார் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு போய் மைக்கில் உட்காந்து அன்றைக்கி அவர் எவ்வளோ நாழி பேசினார் தெரியுமா மிக சரியாக இரண்டு நிமிடம் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் பகவத் கிருபை உண்டாகட்டும் நானும் எல்லா ஊருக்கும் போய் இந்த மாதிரி திரண்டு வந்திருக்கிறவங்க அத்தனை பேரையும் பார்த்து மணிக்கணக்கில் இப்படி தான் வாழணும் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையாவே பேசிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் பெருசாக யாரும் என் பேச்சை கேட்குற மாதிரி தெரியல ஆனால் என் முன்னாடி கேட்குற மாதிரி நடிக்கிறா அதனால் எனக்கு இப்போ என்ன எண்ணம்னா நான் ரொம்ப பேசுகிறேனோ என்னை பெரியவா பெரிய வாங்குறா பெரிய வாயிங்கிறதுனால தான் பெரிய வாங்குறா அதனால் நான் இன்றைக்கி என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னா ரொம்ப பேச போகிறது இல்லை ஏன்னா நான் ரொம்ப பேசினா உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறது இல்லை நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அதனால் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன் வேத பாராயணம் பண்ணுங்கோ சந்தியா வந்தனத்தை விட்டுறாதீங்கோ ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல காரியமாவது செய்யுங்கோ எல்லா உயிர்களையும் ஸ்நேகிங்கோ பெரிய வாழ மதியுங்கோ காத்தால் எழுந்திருக்கும் பொழுது நான் சொல்லியிருக்கேன் உள்ளங்கையை பார்த்துட்டே எழுந்திருக்கணும் அதே போல் பத்தினியர் திரௌபதியிலிருந்து நலாயணையிலிருந்து அகல்யகையிலிருந்து சீத்தையிலிருந்து இவாளெல்லாம் ஒரு தடவை நினச்சிக்கோங்கோ ரிஷிகளை ஒரு தடவை நினச்சிக்கோங்கோ அவ்வளோதான் ஆசீர்வாதம் அப்படின்னார் ரெண்டு நிமிஷம் பேசி முடிச்சுட்டு எழுந்துட்டார் கூட்டத்துக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இதுக்காக இவ்வளோ போஸ்டர் போட்டார் அப்புறம் கூப்பிட்டு நிர்வாகிக்கிட்ட சொன்னார் என்ன ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கா பேசுறதுங்கிறது விஷயத்துக்காக எனக்கு எவ்வளோ நாழி பேச தெரியுங்கிறதுக்காக கிடையாது அநேகமாக நான் பேசின இந்த பேச்சு காலத்துக்கும் நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாரும் சொல்லுவா இல்லையா ரொம்ப நாழி பேசுவார்னு பார்த்தேன் ரெண்டே நிமிஷம் தான் அப்படி நினைத்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் பேசினானா சொல்லுவாள்ல ரெண்டு நிமிஷம் ஈஸியாக சொல்ல முடியல அடுத்த வாழ்க்கை தன்னை எங்கேயுமே முன்னிறுத்திக்கிறது கிடையாது விஷயம்தான் தன் கடன் என்ன 
அதை செய்வதுதான் அதே போல் இந்த தர்மப்படி தான் சொன்ன நியமப்படி நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் கணேசையர் அப்படிங்கிறவரோட பிள்ளை நடேசையர் அவரோட பெண்ணுக்கு கல்யாணம் அவர் வந்து மடத்தில் ரொம்ப தொடர்பு கொண்டவர் பிரிவா மேலே அப்படி ஒரு பக்தி பெரியவர் சொல்லியிருக்கார் வரதட்சணை வாங்கவே கூடாது வரதட்சணை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணுறா என் முகத்தில் முழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் மடத்துக்கு வந்து பத்திரிகை வைக்கிறார் பிரிவா இன்னொன்னும் சொல்லியிருக்கா என் பேரை போட்டுட்டு பத்திரிகையில் முதல்ல குரு நமஸ்காரம் போடுவா இல்லையா அதுக்கப்புறம் குலதெய்வம் பேர் குரு எல்லாத்தையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் தானே கல்யாண பத்திரிகையுமே நம்ம அச்சடிப்பா தானே வழக்கம் என் பேர் கொண்ட பத்திரிகையை போட்டுட்டு ஒருத்தன் வரதட்சணை வாங்கினா அவன் செய்கிற பாவத்தில் எனக்கும் பங்கு வந்துடுறது ஆகையினால் அந்த பப்பா செய்யாதீங்கோ அப்படின்னார் இது ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கார் எவரும் கேட்டிருக்கார் தன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் பிள்ளைக்கு கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் அதை எடுத்து பார்த்தா அதில் பெரியவா பேரே இல்லை பெரியவா கவனிச்சாலோ இல்லையோ பக்கத்தில் இருக்கிறவா கவனிச்சிட்டா ஏ ஓ என்ன ஓய் பெரியவரை விட்டுட்டேலே விட்டுட்டு பத்திரிகையை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேலே அப்படின்னும் போது பெரியவர் காதில் விழருது அவர் ஏதோ பெருசாக கோயிச்சுக்கு போகிறார் வருத்தப்பட போகிறார்னு பார்த்தா வாங்கி பார்த்துட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டு அவங்க காரணம் இல்லாமல் செஞ்சுருக்க மாட்டான் அப்படின்னார் அவரும் சொன்னார் ஆமாம் பெரியவா உங்கள் பேரை போட்டுட்டு நான் வரதட்சணை வாங்கினா நீங்கள் தான் கூடாதுன்ட்டுருக்க எனக்கு வந்து நான் ஒன்றும் கஷ்டப்படுத்தி வாங்கலை கொடுக்குறா எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா எங்கிட்ட வேறு காசு பணம் இல்லை ஆகையினால் எனக்கு வேறு வழி தெரியல என்னால் முடிஞ்சது என்ன தெரியுமா இந்த பாவத்தில் உங்களுக்கு பங்கு இல்லாமல் பார்த்துட்டது பெரியவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீ உண்மை பேசுகிற உள்ளதை பேசுகிற யதார்த்தத்தை பேசுகிற பரவாயில்ல பொருளாதாரங்கிற ஒரு விஷயம் இப்படி எல்லாரையும் படுத்துருது இந்த இடத்துல நீ போய் சொல்லியிருக்கலாம் பத்திரிக்கை கொடுக்காமல் போயிருக்கலாம் ஏன் போட்டுட்டு நீ வாங்கியிருந்தா ரொம்ப பேர் அப்படி பண்ணுறா அதையும் சொல்கிறார் ரொம்ப பேர் அப்படி பண்ணுறா அதனால் ஒன்றும் இல்லை உன்னுடைய கஷ்டம்லாம் நீங்கள் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கட்டும்னு தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணார் ஆனால் இந்த சம்பவம் அவர் தன்னை சார்ந்தவர்களிடம் எந்த அளவிற்கு தேர்ந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் எதிர்பார்த்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான சாட்சி அடுத்தது நம்ம வேதபுரி மாமா சொன்ன மாதிரி கருணாமூர்த்தி அந்த 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 கருணைக்கு வந்து நிறைய சம்பவங்களை சொல்லலாம் இருந்தாலும் நான் ஒரு சம்பவத்தை இந்த இடத்துல சொல்ல போகிறேன் என்னையே ரொம்ப உலிக்கித்து பிரிவா சமயத்தில் வந்து காஷ்ட மௌனம் அனுஷ்டிப்பார் காஷ்ட மௌனம்னா வாய மூடிண்டு சைகையில் பேசுகிறதல்ல சிலர்லாம் மௌன விரதம் இருப்பா வேடிக்கையாக இருக்கும் விரதம் இருக்கான்னு பேர் தானே தவிர சைக பாஷை பிரமாதமாக இருக்கும் இதுக்கு நீ வாய திறந்து பேசிடலான்னு நம்மளை சொல்ல வச்சுருவா காஷ்ட மௌனங்கிறது மனதில் கூட எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருப்பது மனோநாசம் செய்து வாழ்வது மனோநாசம் நம்மளாலாம் செய்யவே முடியாது நம்ம என்றைக்காவது மனோநாசம் செய்யணும்னு போய் உட்காரும் பொழுது தான் குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே அப்படின்னு பாட்டு வரும் நம்ம காதுக்கு கேட்கணும்னே திருப்பி வைப்பான் ஒருத்தன் நம்ம என்றைக்காவது இன்றைக்கி கொஞ்சம் நாழியாவது ம அழுத்தமாக இருக்கணும் யார்கிட்டையும் கவனி இருக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் ஒரு பத்து பையன் பேசுகிறதுக்கு வருவான் நம்ம எல்லம் அவனுக்கு தெரிஞ்சு அன்றைக்கி வேடிக்கை என்னென்னா அவனுக்கு நம்ம வாயை திறந்து பதில் சொல்லி ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயமும் அதில் இருக்கும் ஒரு படத்தில் கூட வடிவேல் காமெடி ஒன்று வரும் சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னு நீ சும்மா இருந்து பார் ஒரு நாள் அப்படின்னும் போது இருக்க முடியாமல் போய் அப்பா சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த மாதிரி இது காஷ்ட மௌனம்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அப்படியே இருக்கிறது அவர் காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கும் பொழுது மற்றவா ஒத்துழைப்பு தரணும் என் வீட்டில் என்னுடைய பாட்டி விரதம் இருக்கும் பொழுது நான் மேலப்பட்டாலே போய் குளிப்பேன் அப்போ நான் திண்டத்தாகாதவனா 
அப்படி அல்ல ஒரு ஜபம் பண்ணி கொண்டு ஒரு நெறியில் நாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பில் உருவாகிற ஆறா நம்ம உடம்பில் உருவாகிற ஒரு மின்காந்த அலை வேற அந்த அலை ஒரு நம்ம எங்கே வேணால் போகிறோம் எப்படி வேணால் வரோம் அந்த அதை போன்ற நிலையில் நாம் இல்லை அந்த மின்காந்த அலையோடு நாம் இல்லை பலவிதமான எண்ணம் போக்கோடு பலவிதமான போக்கோடு இருக்கும் திடீர்னு போகிறோம் சைக்கிள் எடுத்துன்னு எங்கேயோ போகிறோம் பஸ் ஏறி எங்கேயோ போகிறோம் நூறு பேரை பார்க்குறோம் பண்ணுறோம் வரோம் அப்படிப்பட்ட நாம் வந்து அவர்களை தீண்டும் பொழுது அவர்கள் ஒரு கட்டுக்கோப்பாக சாரம்னா என்ன கட்டுறது சாரம் கட்டாமல் வீடு கட்ட முடியாது வீட்டை கட்டி முடித்த உடனே சாரத்தை பிரிச்சிருவோம் சாரம் தான் முதல்ல ஆச்சாரம்னா ஆண்டவனுக்கான சாரம் ஆண்டவனை அடைவதற்கான சாரம் நான் சாரம் கட்டி பயிற்சி எடுக்கிற வீட்டை எனக்குள்ள நான் கட்டிக்கிறேன் எனக்குள்ள நான் கட்டிக்கிறேன் நான் ஒரு தேர்ந்த நிலையை தொட்ட உடனே எனக்கு இந்த ஆச்சாரங்கள் தேவையில்லை அப்ப நான் பாடுவேன் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அப்ப நான் பாடலாம் இப்ப பாடக்கூடாது அதுக்குத்தான் அதனால யாராவது தீண்டிட்டா அவ வந்து டிரான்ஸ்பார்மர் நமக்கு கண்ணே போயிடும் அவ என்னை தீண்டாதேன்னு சொல்றது அவா குளிக்கிறதுக்காக தயங்கிண்டு மட்டும் அல்ல உனக்கு ஏதாவது ஆயிட போறது ஏன்னா எத்தனை பரம்பரை தொடர்ச்சி யோசிங்க எத்தனை பரம்பரை நாற்பத்தெட்டு நாள் விரதம் இருக்கிற நமக்கு என்ன சிறுக்கு நாற்பத்தெட்டு நாள் அப்படியே நம்ம இருந்துட்டோம்னா நம்ம மேல நமக்கு எவ்வளவு பெரிய மரியாதை வருது யோசிச்சு பாருங்க சபரிமலைக்கு மாலை போட்டு விரதம் இருக்கும் அப்படி போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு என்ன ஒரு இது என்ன மோசமான கேரக்டராக இருந்தாலும் சாமின்னு கூப்பிட்டு மரியாதை கொடுத்துட்றோம் அப்படி கொடுக்குறாங்கிறதுக்காகவே மாலை போட்டுக்கிறவா எத்தனை பேர் பரவாயில்ல இப்படியாவது வா பக்திக்குள் விழு நீ வந்து ச வந்து ம மலம்னு நினச்சிட்டு சந்தனம் தொடுறதுனால அது மாறிடாது அது வாசனை தான் நீ எப்படி நினைக்கிறேங்கிறது முக்கியம் இல்லை அது தன் குணத்தை உனக்கு காட்டிடும் அதனால இங்கே அந்த அந்த ஆச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து அவர் வந்து பிறருக்கும் பங்கம் வந்து விடக்கூடாது தனக்கும் பங்கம் வந்து விடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் ஒரு வாழ்ந்த நிலையில் மேற்கொண்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் காஷ்ட மௌனம் அந்த மௌனத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் பாட்டு அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது எல்லோரும் வந்து பூஜை செய்வா தரிசனம் பண்ணிட்டு போவா குரு தரிசனம் இப்போ பேச மாட்டா சொல்லி அனுப்புவா பெரியவா மௌன விரதத்தில் இருக்கா தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்வா இந்த நிலையில் போர்க்களத்தில் யுத்த களத்தில் பங்காற்றி பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் யுத்தத்தின் போது குண்டு போட்டு கண்டு போய் எடுத்து ஒருத்தருக்கு அவர் பேர் சங்கரன் அவர் வந்து பரமாச்சாரியார் மேலே அவ்வளோ பக்தி அவர் வந்து பரமாச்சாரியாரை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு வரார் அவரை கூட்டின்னு வரா கையை பிடிச்சி பிரிவாக காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கார் அவரை கூட்டின்னு வந்து அப்படி முன்னால் நிறுத்தவும் அது ஒன்றும் பார்த்துட்டு இருந்தவர் அவரோட பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒரே ஆச்சரியம் மனத்து மேலாளர் விஸ்வநாதையர் இருக்காரே அவருக்கு என்னது மௌனத்தை இவ்வளோ சுலபத்தில் கலைச்சிட்டார் எப்படி ஒரு நாலஞ்சு நாளாவது இவர் போகும்னு பார்த்தா டக்குன்னு இவரோட பேசிட்டாரே அப்படின்னதுக்கு பிறகு போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி எல்லாம் அனுப்பிச்சதுக்கு பிறகு சொல்கிறார் அவனுக்கு பார்வை தெரியாது தெரிஞ்சால் என்ன தரிசனம் பண்ணுவான் அவனுக்கு குரல் தான் நான் இவன் எண்ட பேசி இவனை திருப்திப்படுத்துறதை விடவா எனக்கு என்னோட தபஸ் பெருசு போர்க்களத்தில் இந்த நாட்டுக்காக பாடுபட்டு கண்களை இழந்தவன் மனக்கண்ணால் என்னை பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கான் அவனுக்கு இப்போ காது தான் கண் அதான் யோசித்தேன் ஒரு சன்னியாசியாக என்னை பலப்படுத்திக்கிறத விட என்னோட ஆச்சாரத்தை விட இந்த மாதிரி இடங்களில் ஆச்சாரத்தை தளர்த்தி கொள்ளுவதில் பிழை இல்லை ஆச்சாரத்தை தொடர்ந்தால் தான் பிழை அதான் பிரிவா ஒரு ஊருக்கு போயின்னு இருக்கா போய் சேர வேண்டிய ஊரில் எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது டயத்துக்கு போனோம் அங்கே போய் நிறைய பூஜா புனஸ்காரங்கள் இருக்கு பெரியவர் நடந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் விறு விறு விறுன்னு நடப்பார் நம்மளாலாம் நடக்க முடியாது அந்த மாதிரி கூட சொன்னபடி கேட்கும் உடம்பு அப்படி அப்படி மடக்கி உட்காருவார் குக்குடாசனம் அவர் போட்டார்னா அவ்வளோ 
ஒரு கொக்கு நிற்பதை போல் கோழி இருக்கு இல்லையா அது நிற்கிறதுக்கு பேர் தான் கொக்குடாசனம்னு பேர் ரெண்டு கால் அப்படி மடக்கி அப்படி வச்சு அப்படி டடக்குன்னு வர இத்தனோடு இடத்துலலாம் சுருண்டு படுத்துன்றுவார் இதெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அது தெரியுமா மாட்டுக்கொட்டா மாடு சாணி போட்டு கோமியம் இருக்கு அந்த பக்கம் புல்லு அது உதுமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சின்ன லேசா நிழல் இருந்தால் அப்புறம் விறு விறுவிறுன்னு வந்து பசு மாட்டை தொட்டு செவிச்சுட்டு அப்படி ஓரமாக உட்காந்துருவார் அதை விட எனக்கு ஒரு பெரிய உலகத்திலேயே கிடையாது அவரை பொறுத்த மட்டும் அதே போல் அவர் வந்துட்டு இருக்கார் அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சேரி பகுதி அந்த ஊரில் மழை பெஞ்சே ரொம்ப நாள் ஆச்சு காஞ்சி கிடக்கிறது அந்த ஊருக்குள்ளே டப்புன்னு நுழைஞ்சிட்டார் நுழைஞ்சா அவரே ஜனங்க எல்லாரும் சுற்றி பார்க்குறான் அந்த ஊருக்காராக கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை சாமி அப்படியே ரோட்டோட அந்த பக்கமாக தான் போகணும்னு பார்த்தா என்ன இது எங்கள் ஊருக்குள்ளே இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விறு அந்த அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ கிராம தேவதை கோயில் பூசாரி தலையாரி எல்லாரும் குடு 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 குடுனு ஓடி வந்து வாங்க சாமி அப்படின்ட்டு இப்படியே வந்து நிற்கிறான் இந்த குழந்தைகள்லாம் தலையை தேய்ச்சி நிற்கிறது யாருக்கும் மேலே சட்டை இல்லை கீழே வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து வெறும் அழுக்கு பாவாடை அந்த ஊர் பசங்களுக்கெல்லாம் வெறும் ட்ராயர் அதில் பின்னாடி தபால் பையன்னு சொல்லுவோமே கிழிஞ்சு போய் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கா ரொம்ப நெற்கதியில் இருக்கா மழை இல்லாமல் இருக்கா வழிகாட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கா அப்படியே எல்லாரையும் ஒரு பார்வை பார்க்குறார் பார்த்துட்டோ இங்கே தங்கலாம் அப்படின்ட்டார் ஐயோ நம்ம அங்கே போனோம் அங்கே எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணின்னு இருக்கு இது என்ன திடீர் ஏற்பாடு இங்கே பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுற தெரியுமா அடுப்பத்தை வச்சு பிரசாதம் ரெடி பண்ணுற இல்லை இன்றைக்கி பூஜை இங்கே தான் எல்லாத்துக்கும் இங்கே விநியோகம் அப்படின்ட்டார் இப்போ டக்குன்னு ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு திருவாரூர் போகிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் பக்கத்தில் என்ன ஊர் இருக்குது துணிக்கடை இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டு எல்லா தலையாளெல்லாம் எண்ணிக்கும் அத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி மடத்து சார்பாக வேஷ்டி துண்டு பாவாடை ட்ராயர் சட்டை எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் போகிறோம் நீ போகிற நீ வாங்கிட்டு வர கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் கிளம்புவேன் அவர் அப்படி நான் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டான்னா அவளுக்கு தெரியும் போய் பக்கத்தில் இருக்கிற கொரடாச்சேரி அது இது அங்கங்கே இருக்கிற ஊர்களில் இருக்கிற துணி கிணி எல்லாத்தையும் வாங்கின்னு வந்து அதுக்குள்ளே இங்கே பிரமாதமாக சாதம் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் விநியோகம் அவ்வளவு பேருக்கும் துணிமணி எல்லாம் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அவர் கிளம்பும்போது மேலாளர் சொல்கிறார் பக்கத்தில் இருந்துட்டு அங்கே வந்து ரொம்ப லேட்டாக எடுத்து இன்றைக்கி பூஜை பண்ண மாதிரி தான் போனால் கூட இன்னைக்கு பூஜை பண்ண முடியாது அப்படின்னப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஏண்டா இப்போ இங்கே நடந்ததுக்கு பேர் என்ன ஜெகத்குரு தானே எங்கேயாவது பேதம் பார்த்தாரா வேற்றுமை பார்த்தாரா ஒரு ஒரு விவசாயி பெரியவரை பார்க்க வந்துட்டு எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து சேவிக்கிறா அபிவாதை சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னே இது பிராமணர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வழக்கம் அன்னைக்கு பேசும்போது சொல்கிறார் மந்திரங்களில் மிகச்சிறந்த மந்திரம் வசந்த மந்திரம் உயர்வான மந்திரம் காயத்ரி மந்திரம் மந்திரங்களின் தாய் காயத்ரி காயத்ரி ஒருத்தவங்க சொன்னால் போதும் மற்ற மந்திரங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது அவர் கேட்டிருக்கார் அவருக்கு இப்போ என்னென்னா தான் அந்த மந்திரத்தை சொல்லணும் தானும் வந்து ஜபம் பண்ணி காயத்ரியோட அனுகிரகத்துக்கு ஆளாகணும் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே எல்லாரும் தானே சொல்லணும் மந்திரம் எல்லாருக்கும் தானே போது ஆனால் அந்த மந்திர சாஸ்திரத்திற்கு பின்னால் முக்கியமாக சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு அக்னி பிரயோகமாக அக்னி பூர்வமாக ஒரு ஆச்சாரியனை ஒரு குரு மூலமாக அது வந்து உபதேசமாகணும் அதனால தான் சின்ன வயசுலேயே பூனலை போட்டு என்ன உண்டோ அதை நாம் செஞ்சு விட்றோம் இதுதான் வந்து சூழல் இவர்களுக்கு அந்த சடங்கு சம்பிரதாயம் கிடையாது இவருக்கு வயசாயிடுத்து இனிமே போய் இவரை பூனலை போட்டுண்டு வா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அக்னி பூர்வம் இல்லாதது அதனால நான் உனக்கு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல ஏன்னா ஆசையாக கேட்குறார் மனசார கேட்குறார் நான் வந்து பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக கேட்குறார் என்ன பண்ணலாம் இவர்கிட்ட போய் நான் இப்படியெல்லாம் சொன்னேன்னா என்ன சொல்லுவா 
தட்டி கழிக்கிறாங்க அவங்க தங்களுக்குன்னு மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குதர்க்கமான கருத்துக்கள் வருவதற்கு இடம் இருக்கு பெரியவர் அதெல்லாம் பார்த்தார் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல உனக்கு காயத்ரி சொல்லணும் காயத்ரி குண்டான அந்த மந்திரம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு உண்டான பலாபலன்கள் உனக்கு வரணும் அவ்வளோதானே உனக்கு எத்தனை குழந்தை அப்படின்னு கேட்டார் மூணு பெண் குழந்தை அப்படின்னார் அவளுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னார் ஒருத்திக்கு பேர் சாவித்ரி ஆஹா அப்படின்னார் இன்னொருத்திக்கு பேர் நாராயணி அப்படின்னார் மூணாவதுக்கு இனிமே தான் வைக்கணும்னார் காயத்ரின்னு வெய் டெய்லி காயத்ரி காயத்ரின்னு கூப்பிடு ஒரு பிராமணன் மனப்புலன்களை அடக்கி அவன் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி கிடைக்கிற பயன் இருக்க அது உனக்கு இதன் மூலமாகவே கிடைத்துவிடும் என்ன அழகா அதாவது எந்த அழகையத்தை நேர் செய்தல் அப்படின்னு பேர் ஒரு நிறைய கட்டங்கள் இதை போன்ற நிறைய கட்டங்கள் ஒரு ஊர்ல இருந்து இதே மாதிரி ஒரு கிராமத்து வழியா போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு விவசாயி என்ன பண்றான் தன் நிலத்தில் விளைந்து இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் நெல் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ரோட்ல ஓரமா வச்சுட்டான் பெரியவருக்கு காணிக்க சாமி போன தடவை இந்த பக்கமா வந்துட்டு போகும்போது உங்க காலடி பட்டதுக்கு பிறகு அப்படி விளையுது நீங்க வரீங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு காணிக்கையா தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க எங்க குலதெய்வத்துக்கு எடுத்து வச்சுட்டு தான் எப்பவுமே வியாபாரத்துக்கு போவோம் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு அப்படி அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவர் ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கான் அவனை இவர் ஒரு மூணு சுத்து சுத்தினார் சுத்திட்டு எல்லாத்தையும் மடத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னார் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா ஏன் சுத்தினார் தெரியுமா அவனுக்கு பிரதட்சணம் தெரியாது அவன் தர்சனம் அப்படின்னு சொன்னா முன்ன பின்ன எல்லாத்தையும் பார்க்கறது தான் அவனை கூப்பிட்டு நீ பிரதர்ஷனம் பண்ணுன்னு சொல்லி செய்யறத விட நான் பிரதர்ஷனமா வரும்போது அவன் என் முதுகு எல்லாத்தையும் முள்ள எல்லாத்தையும் பார்த்துருவான் இல்லையா என்ன பிரேமையா என்ன ஆசையா அவன் வந்து தன் குருவுக்கு காணிக்கை கொடுத்துருக்கான் அந்த காணிக்கைக்கு அதுக்கு உண்டான அனுகிரகத்தை பண்ணணும் இல்லையா பேதமே கிடையாது துளி கூட பேதம் கிடையாது கிட்டையும் சரி கிறிஸ்தவர்கள் கிட்டையும் சரி யார்கிட்டையும் பேதம் கிடையாது ஒரு கிறிஸ்துவர் வந்து சொல்றார் நான் மதம் மாறிடலான் இருக்கேன் அப்படின்னு போது ஏன்னு தான் கேட்டார் சரியான காரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் சரி ஒரு வழியில் நீ ரொம்ப தலைமுறையாக வந்தாச்சு எல்லா மத நூல்களும் நல்ல கருத்தை தான் சொல்லியிருக்கிறது உங்கள் பைபிள்லேயும் எல்லா நல்லதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு குரான்லேயும் சொல்லியிருக்கு அதனால் இந்த மத மாற்றம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இது மனமாற்றம் மாதிரி கிடையாது அவர் சொல்கிறார் சட்டையை மாற்றிக்கிற மாதிரி மாற்றிக்கொள்வது அல்ல உங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்குள்ளேயும் கிரைஸ்டுக்குள்ள கிருஷ்ணன் தான் இருக்கான் இயேசுங்கிற வார்த்தைக்குள்ள ஈசா அப்படிங்கிற சப்தம் ஒழிஞ்சிருக்கு அதனால உங்க பைபிளிலும் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் அதன்படி அந்த கிரமப்படி நடப்பது தான் சரி ஊக்கப்படுத்தல ஒரு இஸ்லாமியர் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு பேசும் பொழுது எத்தனை வேலை தொழுக அஞ்சு வேலை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆறு வேலை ஆச்சு இல்லையே எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னா நள்ளிரவில் இருந்தது காலப்போக்கில் மாறிடுத்து போய் பாருங்களேன் வேதத்தில் உங்கள் வேதத்தில் சொல்லி போய் பார்த்தா இருக்கு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் அந்த பிள்ளையார் கோயிலுக்கு அவர் போகும் பொழுது பூ அலங்காரம் அப்படி பண்ணியிருக்கா பெரியவர் பார்த்துட்டு இவ்வளோ அழகா இந்த இந்த சுவாமி மேலே எவ்வளோ பிரீத்தி இருந்தால் இந்த கொண்டாட்டத்தில் எவ்வளோ லைப் இருந்தால் இந்த அழகு உருவாயிருக்கும் யார் பண்ணது அப்படின்னா அந்த பூக்கடைக்காரர் ஒரு இஸ்லாமியர் அவரை கூப்பிட்டு வந்து நிறுத்தும் போது அவர் சொல்றார் பிரமாதமா பண்ணிருக்கேன் இதுதான் தொழில் நான் வந்து ஏதோ ஒரு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இடத்துல நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் என்ன அற்புதமா பண்ணிருக்கீங்க உங்க கைக்கு வளையல் செஞ்சு போடணும் காப்பு செஞ்சு போடணும் பாரபட்சமே கிடையாது அப்படி ஒரு பேரன்பு அப்படி ஒரு கருணை எல்லார்கிட்டையும் அவர் காட்டினது அதே போல் அவருக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது 
எல்லா இடத்துலையும் அவர் வந்து பெரிய அளவில் விஞ்ஞானம் அணு விஞ்ஞானம் பேசுவார் சரித்திரம் பேசுவார் பூகோளம் பேசுவார் ஆங்கிலம் பேசுவார் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற அந்த ஆங்கில வார்த்தைகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த கிராமர் அதுக்கெல்லாம் ஏராளமான சம்பவங்கள் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல அடிக்கின்றே போகலாம் அசக்தி போடுவார் சன்னியாசி தானே காவி கட்டின்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் தானே நாலு வேதத்தை தாண்டி இவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு மட்டும் யாரும் நினைச்சு பக்கத்தில் போயிடவே கூடாது எந்த லைப்ரரியில் போய் இத்தனை புஸ்தகங்களை இவர் படித்தார் அந்த அளவிற்கு அவர் அதில் ஒரு தடவை அவர் பேசும்போது சொல்கிறார் இப்போ இது இப்போ நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஆனி அடுத்து ஆடி இந்த மாதத்திற்கு உகந்த விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் பெரியவர் சொன்னதுலேருந்து 